நினைவுக்கு வரும் இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு யூடியூப் சேனல்ஸும் சொல்லாத பல விஷயங்களை சொல்ல போகிறேன் பிரமிட் எதுக்காக கட்டப்பட்டதுன்னு யார்கிட்டையாவது கேட்டிங்கன்னா அது இருந்து போன எகிப்திய மன்னனை அடக்க மண்ணை கட்டினாங்கன்னு சொல்லுவாங்க யூடியூப் விஞ்ஞானிகளும் இதையே தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு இந்த பிரமிட் பற்றி சொல்லிட்டு வந்த அபத்தமான பல வரலாற்று பொய்களை உங்கள் கிட்டே சொல்ல போகிறேன் நான் உங்கள் தமிழ் வேங்கை இப்போதான் தி கிரேட் பிரமிட் ஆஃப் கீசா எகிப்தை ஆண்ட நான்காவது வம்சத்தைச் சேர்ந்த இரண்டாவது மன்னனான கூஃபுவுக்கு சொந்தமானதுன்னு இந்த வரலாற்று ஆய்வுலகமும் விஞ்ஞானிகளும் சொல்லிட்டு வராங்க உண்மையில் ஈசா பிரமிட்டில் கூஃபுவோட இறந்த உடலின் மிச்சங்களும் கிடைக்கல அவன் கூடவே புதைக்கப்பட்ட எந்த ஒரு அரச எச்சங்களும் கிடைக்கல நாங்கள்லாம் எத்தனை போர்ஜரி எத்தனை ராப்ரிய என்னடா உள்ள ஒண்ணுமே இல்ல Archaeologists and Egyptologists claim that they were tombs for the pharaohs and yet no Egyptian pharaoh was ever found in a pyramid in Egypt. ஏன்னு நாம கேள்வி கேட்டா திருடர்கள் பிரமிடுக்குள்ள போய் எல்லாத்தையும் திருடிட்டு உள்ள இருந்து வெளியே வர டன் கணக்குல அடுக்கப்பட்ட பாறைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா உளியாலையும் சுத்தியாலையும் உடச்சி உடச்சி ஓட்ட போட்டு அது வழியே எடுத்துட்டு போயிட்டாங்களாம். உண்மையாகவே இந்த பிரமிட் கூவுவுக்கு சொந்தமானதுன்னு நிரூபிக்க என்ன ஆதாரம் கிடைச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவசரத்தில் அரையும் குறையுமா சிகப்பு பெயிண்டால் வரைஞ்ச சில எழுத்துகள் தான் அந்த எழுத்துலையும் முட்டாள்தனம் பண்ணி மாட்டிக்கிட்டாங்க ஆனால் இந்த முட்டாள்தனத்தை இந்த அறிவியல் உலகம் வெளியே வராமலேயே தடுத்துடுச்சு அந்த முட்டாள்தனம் என்னன்னு பின்னால் பார்ப்போம் முதல்ல இந்த முட்டாள்தனத்தை பண்ணி ஃபோர்ஜரி பண்ண மிகப்பெரிய கேடி பைய யாருன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேணாமா யாரும் தைரியமாக சொல்ல பாட்டிங்க அவன் தான் கொலனல் ரிச்சர்ட் வில்லியம் ஹவார்ட் வைஸ் இவனால தான் மிகப்பெரிய வரலாற்று முறைப்பு நடந்திருக்கு இந்த உலகத்திலேயே மனித வரலாற்றிலேயே இதுக்கு ஒட்டுமொத்த சயின்ஸ் கம்யூனிட்டியும் உடந்தை இந்த எழுத்துக்களை இவர் எங்க கண்டுபிடிச்சாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்களே இவனை அசிங்க அசிங்கமா திட்டுவீங்க பிரமிட் கட்டும் போதே சீல் பண்ணி மூடப்பட்ட இப்போதைய ஆய்வாளர்கள் சொல்லும் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவிங் சாம்பரோட ரூஃப்ல கண்டுபிடிச்சாராம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரைக்கும் பாதுகாப்பாக மூடப்பட்டிருந்த அந்த இடத்தை இந்த ஹவார்ட் வைஸ் வெடி வச்சு தகர்த்துட்டு உள்ளே போயிருக்கான் இவன் தான் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரியில் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் லிவிங் சாம்பருக்கு போன முதல் ஆள்னு வரலாற்று ஆய்வுலகம் சொல்லிட்டு வராங்க இது வரைக்கும் என்ன எஜிப்டாலஜிஸ்ட் இப்பாலிட்டோ ரோசலேனி எகிப்திய ஹைராக்லபிக்ஸ் எழுத்துல கூஃபு என்ற பெயர் இப்படித்தான் இருக்கும்னு டீகோட் பண்ணி காட்டிட்டாரு இந்த எழுத்துகள் பழங்கால எழுத்துகளின்படி செதுக்கப்படல மாறாக ஹைராட்டிக்னு சொல்லப்படுற எழுத்து முறையில இருக்கிறதா சொல்றாங்க ஆய்வாளர்கள் இந்த ஹைராட்டிக் எழுத்து முறைகளில் ஆயுதங்களை வச்சு செதுக்க மாட்டாங்க மாறாக சுவற்றில் சிகப்பு சாயம் வைத்து வரைவாங்க இந்த எழுத்து முறையைத்தான் எகிப்திய ஓலைகளில் அதாவது பப்பாயஸ்ன்னு சொல்லப்படுற அந்த ஓலைகளில் எழுதிட்டு வந்தாங்க ஹவார்ட் வைஸ் கூஃபு பேரை கண்டுபிடிச்சதா சொன்ன அதே இடத்துல குவாரிலிருந்து கற்களை எடுத்துட்டு வந்த ஒரு குழுவோட குறியீடு அழிந்த நிலையில் பேரே பார்க்க முடியாமல் இருந்ததால் இவங்கள குவாரி கேங்னு சொல்கிறாங்க ஆய்வாளர்கள் ஆக நாம் இது வரைக்கும் பார்த்த ஆதாரங்களை வச்சுத்தான் ஆய்வாளர்கள் இது கூஃபுவோட பிரமிண்ணு கூஃபு கட்டிய பிரமிண்ணு நமக்கு சொல்லிட்டு வராங்க இந்த பெயிண்டட் லெட்டர்ஸில் ஃபோர்ஜரி நடந்திருக்குன்னு இந்த நவீன அறிவியல் முட்டாள்களின் உலகத்திற்கு முதல் முதலாக சொன்னவர் ஜகரியா சிச்சின் தான் இவர் பேரை சொன்னாலே சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டி இவரை சூடோ சயின்ஸ் பேசுகிறாருன்னு அழுவாங்க அவரோட கருத்து என்னன்னு கூட கேட்காமலேயே இவங்க அழுது உருண்டு புரண்டு இன்னை வரைக்குமே இவங்க இந்த மாதிரி ஆட்கள் எது சொன்னாலுமே சூடோ சயின்ஸ் தான் சொல்லிட்டு வராங்க அதை பற்றின எந்த ஒரு ரீசர்ச்சும் இவங்க பண்ணாமல
சிட்சின் தன்னோட புத்தகத்தில் வாய்ஸ் கண்டுபிடிச்சதாக சொன்ன எழுத்தில் கூஃபுவுக்கு பதில் ராஃபோன் இருக்குது கேஹெச் இருக்க வேண்டிய இடத்துல எகிப்திய கடவுளான ஆரிய எழுத்து இருக்கு அந்த எழுத்துக்களை வரைந்த திருட்டு பயலுக்கு கூவுக்கும் ராவுக்கும் வித்தியாசம் தெரியலன்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி தப்பு தப்பா எழுதுற பழக்கம் எந்த எகிப்திய மன்னனுக்கும் இருந்திருக்காது கண்டிப்பா இதை எழுதினவனுக்கு எகிப்திய ஹைராட்டிக் மொழியை பத்தி எதுவுமே தெரியாது கூவுக்கு ரா போட்டவனோட மிகப்பெரிய கோமாளித்தனமான தவறுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனா வழக்கம் போல அறிவியலாளர்கள் தங்களுடைய தவற மறைக்க வரலாற்று ஆய்வுலகம் இவர் சொன்னதை எல்லாத்தையுமே கதைன்னு சொல்லி இதை அப்படியே குழி தோண்டி புதைச்சிட்டாங்க இப்போ நாம் இந்த கோலனல் வயசை பற்றி தெரிஞ்சுப்போம் இந்த ஆள் தனக்கு பேரும் புகழும் வரணும்னா பல மாதிரியான பொய்களையும் பொருட்டுகளையும் போஜரிகளையும் பண்ணக்கூடிய ஆள் இவரோட வாழ்நாள்லேயே இவரோட பேர் ரொம்பவும் கேவலப்பட்ட பேராக தான் இருந்திருக்கு மேலும் தெரிந்து கொள்ள கூகுள் ஆண்டவரை அணுகவும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வைஸ் கன் பவுடரை வச்சு தகர்த்தது கிங்ஸ் சாம்பருக்கு மேலே இருந்த கடைசி ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ் லிவிங் சாம்பரை தான் ஆனால் அவனுக்கு முன்னாடியே ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ ஸ்ட்ரெஸ் லிவிங் சாம்பரை நெத்தானியல் டேவிசன் என்ற ஒரு பிரிட்டிஷ்காரரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அவரோட இந்த கண்டுபிடிப்பு பற்றிய தகவல் மெமோய்ஸ் ரிலேட்டிங் டு யூரோப்பியன் அண்ட் ஏஷியாட்டிக் டர்க்கி என்ற புத்தகத்தில் குறிப்புகள் இருக்குது இதில் அவர் ஸ்ட்ரெஸ் லிவிங் சாம்பரில் எங்கேயும் எந்த ஒரு எழுத்துக்களும் கண்டுபிடிச்சதாக அவர் குறிப்பிடவே இல்லை கொலோனல் வைஸ் தன் கைப்படை எழுதிய பிரைவேட் ஜேர்னலில் கீசா பிரமிடுக்குள்ளே போனதும் அந்த சேம்பர்ஸை வெடிவச்சு உடைச்சதும் கார்ட்டூஷ்ட்டு சொல்லப்படுற எந்த ஒரு கல்வெட்டுகளையும் சித்திர எழுத்துக்களையும் மையினால் தீட்டப்பட்ட ஓவியங்களையும்னு எதையுமே கண்டுபிடிக்கல நாங்கள் இது கொலோனல் வைஸோட பிரைவேட் ஜேர்னலில் அவரே சொன்னது இதில் கண்டுபிடிக்கலன்னு சொன்ன ஒரு விஷயத்தை இவர் எழுதி பப்ளிஷ் பண்ண புத்தகங்கள் பலதில் இந்த சேம்பர்ஸை உடைச்சதும் காலையில் எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல மார்ச் முப்பதாம் தேதி மாலையில் எங்களுக்கு ஹைரோகிராஃபிக்ஸான சில எழுத்துக்கள் கிடைச்சிது அப்படின்னு உருட்டி இந்த புத்தகத்தில் இவனே விற்றுருக்கான் வழக்கம் போல் அறிவியல் உலகமும் எந்த ஒரு பேக்ரவுண்ட் ரிசர்ச்சும் பண்ணாமல் விசிலடித்து வரவேற்றுருக்காங்க இந்த புத்தகத்தை எந்த தப்பு நடந்தாலும் நல்லது நடந்தாலும் சாட்சி ஒன்று வேணும் கடவுள் இருக்கிறாரா இருந்தா அவரை வர சொல்லுன்னு வந்து அவரையே சாட்சி சொல்ல சொல்லுன்னு உளரும் அறிவாளிகள் தான் மாடர்ன் சயின்ஸை கட்டி அழுற விஞ்ஞானிகள் யூடியூப் விஞ்ஞானிகளும் அதே வகையறாக்கள் தான் நான் முன்னாடியே சொன்னது போல பிரமிட் ஃப்ராடுதனத்தை வெளியில் கொண்டு வந்தது ஜகரியா செட்சின் அவரோட ஆதார எல்லாத்தையுமே இந்த சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டி ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாலும் ஒரு எவிடன்ஸ் இந்த சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டியே ஒரு திருட்டுத்தனத்தின் கட்டமைப்புன்னு நிரூபித்த எவிடன்ஸ் அது தன்னுடைய புத்தகமான ஜேர்னிஸ் டு த மித்திக்கல் பேஸ்டில் மரபியல் அறிஞரான வால்டர் மேட்டின் ஆலன் தன்னுடைய ரேடியோ லாக் புக்கோட ஒரு பேஜ் காப்பியை சிச்சினுக்கு அனுப்பி வச்சுருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு மிஸ்டர் வால்சர் ஆலன் கிட்ட இருந்து எனக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது சரியா தி ஸ்டேவேஸ் ஆஃப் ஹெவன் புத்தகம் வெளிவந்து மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து அந்த கடிதத்தில் இந்த ஃபோர்ஜரியை கண்ணால் பார்த்த ரியல் ஐவிட்னஸோட சாட்சியே இருக்குன்னு ஆலன் எழுதி அனுப்பியிருந்தார் என்னோட கூற்று உண்மைதான்னு சொல்ல ஒருத்தராவது இருக்கிறாருன்னு நான் சந்தோஷப்பட்ட தரணும் அதுன்னு சிச்சின் எழுதியிருக்காரு ஆலனுக்கு சிச்சின் முன்வச்ச பிரமிட் ஃபோர்ஜரி மேட்டர் பிட்ஸ்பர்க் ப்ரெஸ் ரிலீஸ் பண்ண வார இதழில் வந்த செய்தி மூலமாக தெரிய வருது இதை பார்த்ததும் சிச்சினை ஆலன் காண்டாக்ட் பண்ணுறாரு ஆலனோட கிரேட் கிராண்ட்ஃபாதரான ஹம்ப்ரீஸ் ப்ரூவர் இந்த ஃபோர்ஜரி பண்ண கொலனல் வைஸ் கூட கீசா பிரமிடில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வேலை செய்தவர் ஆலன் தன்னுடைய கிரேட் கிராண்ட்ஃபாதரான ஹம்ப்ரீஸ் ப்ரூவர் பற்றின எல்லா தகவல்களையும் சேகரித்து கைப்படை எழுதி வச்சிருக்காரு அதில் ஹம்ப்ரீஸ் ப்ரூவர் போட்ட கடிதங்கள் முதற்கொண்டு எல்லா தகவல்களையும் எழுதி வச்சிருக்காரு குறிப்பாக ஹம்ப்ரேஸ் ப்ரூவர் கொலோனல் வைஸ் கூட பிரமிட் ரிசர்ச்சில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ரேவன் அண்ட் ஹில் இவங்களோட வாக்குவாதம் பண்ண இல்லாத பெயிண்ட் மார்க்ஸ் இருந்ததா சொல்லி இவங்களே கிரியேட் பண்ண மார்க்ஸை பற்றி அவங்கக்கிட்ட வாக்குவாதம் பண்ண உள்ள எந்த கலரையும் கண்டுபிடிக்கப்படலன்னு ஹம்ப்ரேஸ் ப்ரூவர் தன்னோட கைப்படை எழுதின லெட்டரில் எழுதி தன்னோட ஃபேமிலிக்கு அனுப்பியிருக்காரு அந்த டீட்டெயில்ஸை ஆலன் தன்னோட குறிப்பில் சேர்த்துக்கிட்டாரு இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆலனுக்கு சொன்னது அவருடைய ஆன்டி நெல் இந்த நெல் கிட்ட ஹம்ப்ரீஸ் ப்ரூவர் எழுதின சில லெட்டர்ஸ் கைவசம் இருந்திருக்கு ஆனால் இந்த தகவலை இந்த அறிவியல் உலகம் நம்பும்படி நிரூபிக்க ஹம்ப்ரீஸ் ப்ரூவரோட குறிப்பிட்ட இந்த கடிதம் மட்டும் நமக்கு கிடைக்கவே இல்லை அது அழிஞ்சிருக்கலாம் இல்லை தொலைஞ்சிருக்கலாம் ரேவன் அண்ட் ஹில் இவங்க ரெண்டு பேரும் வைஸோட அ
ஹம்ப்ரேஸ் ப்ரூவர் எழுதின கடிதம் கிடைக்கல இதுதான் சாக்குன்னு மறுபடியும் இதையெல்லாம் கட்டுக்கதை ஹம்ப்ரேஸ் ப்ரூவர் என்ற ஆளே இல்லை அந்த நபர் ஒரு கற்பனை அதனால் இவர்கள் சொல்லும் அத்தனையும் பொய்ன்னு மறுபடியும் இவங்க அழ ஆரம்பிச்சிடறாங்க யாருன்னா அறிவியல் உலகம் காரணம் வைஸ் பிரமிட் பற்றி எழுதின புக்கில் ப்ரூவர் பற்றின பேரே குறிப்பிடவே இல்லை ஆனால் ஹம்ப்ரேஸ் ப்ரூவர் என்ற நபர் உண்மையில் வாழ்ந்து மறைந்த நபர் தான் வேட்கின்ஸ் எக்ஸ்பிரஸில் வெளிவந்த அவருடைய இரங்கல் கடிதம் மூலமாக நாம் சந்தேகமே இல்லாமல் சொல்லலாம் அறிவியலாளர்கள் சொல்கிற மாதிரி ஆலன் கற்பனையாக இந்த கதையை உருவாக்கி இருந்தால் எப்படி சரியாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிரமிட் ரிசர்ச் டீமில் வேலை செய்த அத்தனை நபரின் பேரையும் சரியாக ரெக்கார்ட் பண்ணார்னு கேள்வி எழுது இந்த ரிசர்ச் டீமில் வேலை செஞ்ச இதே நபர்களின் பேரை வைஸ் தன்னுடைய ப்ரைவேட் ஜேர்னல்லையும் குறிப்பிட்டிருக்காரு அறிவியலாளர்கள் சொல்கிறது போல் ஆலன் பொய்யான கட்டுக்கதையை எழுதியிருக்காருனே வச்சுப்போம் ஆலனோட கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதரான ஹம்ப்ரிஸ் ப்ரூவர் ரேவன் அண்ட் ஹில் என்ற கொலோனல் வைஸ் அசிஸ்டன்ஸ் கூட பெயிண்டட் மார்க்ஸ் சம்மந்தமாக வாக்குவாதம் பண்ணதாக ஆலன் எழுதியிருக்காரு ஆனால் கொலோனல் வைஸ் வெளியிட்ட பப்ளிஷ்டு புக்ஸ் எதுலையுமே ரேவன் தன்னோட அசிஸ்டன்ட் குறிப்பிடவே இல்லை ரேவன் தன்னோட குவாரி மார்க்ஸ் கண்டுபிடிப்பை நேரில் பார்வையிட வந்த ஆறு சாட்சிகளில் ஒருவர் தான்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு ஆனால் ரேவன் தான் கூஃபுவுக்கு ராஃபூன்னு பெயிண்ட் பண்ண மிகப்பெரிய முட்டாள்தனமான கோமாளின்றதை நாம் பின்னால் பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் லிவிங் சேம்பர் கற்களில் இருந்து சிகப்பு மையினால் வரையப்பட்ட எழுத்துகள் அதாவது கொலோனல் வைஸ் கண்டுபிடிச்சதாக சொன்ன எழுத்துகள் எல்லாமே தலை கீழாக பெயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு உதாரணத்திற்கு டீச்சர் போர்டில் எழுதும்போது லெஃப்ட் சைட் டு ரைட் சைட் தான் நேரான எழுத்துக்களை எழுதுவாங்க நாம் உட்கார்ந்து பார்த்தாலும் புரியும் எழுந்து நின்று பார்த்தாலும் புரியும் சைடில் நின்று பார்த்தாலும் புரியும் அந்த எழுத்து ஆனால் இந்த சேம்பரில் இருந்த எழுத்துக்கள் எல்லாமே தலை கீழாக இருந்திருக்கு ஓன்லி ஸ்பைடர்மேனால் மட்டும்தான் அந்த பொசிஷனில் பார்த்து படிக்க முடியும் இது போக நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் தப்பாக எழுதுகிற ஒரு சிற்பியவோ எழுத்தாளனையோ எந்த மன்னனாவது தன்னுடைய பக்கத்தில் வச்சுப்பானா அப்படியே அவன் எழுதியிருந்தாலும் அதை மேற்பார்வையிடாமலாக இந்த மண்ணை இருந்திருப்பான் அப்படிப்பட்ட மண்ணை அந்த காலத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த உலகத்திலே இருந்தது கிடையாது இப்போ மக்களாட்சின்ற பேரில் வேணால் பல முட்டாள்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அப்போ இருந்திருக்க வாய்ப்பே கிடையாது பதினோராம் அம்சம் வரைக்கும் ஹைராட்டிக்ஸ் எழுத்துக்கள் எல்லாமே காலம் வைஸ் தான் இருக்கும் கொலோனல் வைஸ் கண்டுபிடிச்சதாக சொன்ன ஹரிசாண்டல் ரோ வைஸ் இருக்காது இன்னும் எளிமையாக சொல்கிறேன் எகிப்தியர்கள் இந்த பிரமிடு கரிகாலனுக்கு சொந்தம்னு எழுதியிருந்தா அந்த கால எழுத்து முறைப்படி இப்படி தான் எழுதியிருப்பாங்களே தவிர கரிகாலன்னு இந்த முறையில் எழுதியிருக்க மாட்டாங்க இதுதான் பதினோராம் அம்சம் ஆட்சி வரையிலும் எகிப்திய இலக்கணப்படி எழுதும் முறை ஆனால் கொலோனல் வைஸ் கண்டுபிடிச்சதாக சொன்ன எல்லா எழுத்துக்களும் தவறான முறையில் தான் எழுதப்பட்டிருக்கு அதாவது நாம் இப்போ எழுதுகிற முறைப்படி இதிலேருந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த ஃப்ராடு விலையை யார் பண்ணதுன்னு இதிலேருந்து நமக்கு தெளிவாக தெரிய வர்றது என்னென்னா கூஃபு காலத்தை எழுத்தாளர்கள் சிற்பவியலாளர்கள் பப்பாயிரஸ் சுருள் எழுத்தாளர்கள்னு யார் எழுதி இருந்தாலும் இப்படி கேவலமான தவறோடு இலக்கணப் பிழையோட அந்த காலத்தில் இல்லாத எழுத்து முறையோட எழுதியிருக்கவே மாட்டாங்க இந்த விஷயத்தை அடிப்படை அறிவு கொண்டவனால் கூட புரிஞ்சிக்க முடியும் ஆனால் இந்த வரலாற்று ஆய்வுலகம் கண்ணை மூடிட்டு எதுக்கு பொய்யான வரலாற்றை பரப்பணும் யாருக்காக எந்த அஜெண்டாவுக்காக இந்த அறிவியல் உலகம் வேலை செய்யுது முன்னுக்கு பின் ஏகப்பட்ட பொய்கள் இருக்கும் இந்த பிரமிட் பற்றிய உண்மையை கொலோனல் வைஸ் எழுதி வைத்திருக்கும் அவருடைய பிரைவேட் ஜேர்னல் கிடைத்தால்தான் தெரியும்னு ஸ்காட் ரைகனும் ஆர்தர் ஆலன் ஆல்ஃபோர்டும் இணைந்து ஒரு வழியாக அந்த ஜேர்னல் இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க அது இங்கிலாந்தில் சென்டர் ஆஃப் ஆஃப் பர்கிங் ஹாம்ஷையரில் இருக்குது மொத்தம் அறுநூறு பக்கங்கள் கொண்ட ஜேர்னல் அது ஸ்காட் ரைக்டன் நான் டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை கூட படிச்சுடுவேன் ஆனால் இந்த வைஸ் கையெழுத்தை படிக்கவே முடியல அவ்வளோ கேவலமாக இருக்குன்னு தலையிலேயே அடிச்சுக்கிறாரு லைப்ரரியர்கிட்ட அனுமதி வாங்கி வைஸோட பிரைவேட் ஜேர்னல் மற்றும் கடிதங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்துக்கிறாங்க வைஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரி மே இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு சரியாக இந்த நாளில் தான் ஸ்ட்ரெஸ் லிவிங் சேம்பரை உடச்சி உள்ளே போகிறாங்க அப்போ சேம்பரில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக சொன்ன கார்டுஷை வைஸ் வரைந்தேன்னு சொல்லியிருக்காரு அவரோட பப்ளிஷ்ட் புக்கில் ஆனால் பிரைவேட் ஜேர்னல் அவர் கூஃபு என்று சொல்லக்கூடிய எழுத்தோவியம் இதுதான்னு வரைஞ்சி வச்சதையும் இப்போ வரலாற்று ஆய்வுலகம் நமக்கு காட்டி வரும் எழுத்தோவியமும் முன்னுக்கு பின் முரணாக உள்ளது ஆனால் பப்ளிஷ்டு புக்லேயும் இந்த ஈகி ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் காட்டுறதும் சேமாக இருக்குது ஆனால் வைஸ் எழுதின ப்ரைவேட் ஜேர்னலில் அது சுத்தமாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஜேர்னல் என்ட்ரி ஜூன் பதினாறு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு இதில் நாம் வாய்ஸ் பண்ண ஃப்ராட் வேலையை தெளிவாக கண்டுபிடிக்கலாம் முதல்ல சேம்பரை உடச்சி பெயிண்ட் அண்ட் மார்க்ஸ் இருந்ததாக சொல்லி அதை
ஆனா அதுக்கு வலது பக்கம் இருந்த வட்டத்துக்குள் இருந்த மூன்று பெரிய கோடுகளை இவனால் பார்க்க முடியலாம் இவன் கண்ணுக்கு தெரியவே இல்லையா வைஸ் ஈஜிப்ட் ஐரோக்ளிப்ஸ் எதையோ பார்த்துட்டு அவருடைய க்ளோசஸ்ட் அசிஸ்டன்ஸ் ஆன ஹில் அண்ட் ரேவன் இவங்களோட உதவியோட இல்லாத ஒரு கேங் நேமையும் இல்லாத ஒரு அரசன் பேரையும் போலியா உருவாக்கியிருக்காங்க அதாவது பிரமிடுக்குள்ள இல்லாத ஒரு பேரையே இவங்க வரைஞ்சிருக்காங்க வைஸ் தன்னுடைய பிரைவேட் ஜேர்னல்லையே தனக்கே தெரியாமல் தான் ஃப்ராட் தானே வெளியுலகிற்கு நிரூபிக்க ஒரு வாக்கியத்தை விட்டுருக்கான் அது என்னன்னா காட்டோஷ் இன் டோம் டு த வெஸ்ட் ஆஃப் கிரேட் பிரமிட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் தேன் சூஃபீஸ் சூஃபீஸ் அல்லது சியோப்ஸ்னு கிரேக்கர்கள் குறிப்பிடுவாங்க இந்த ரெண்டு பெயர்களுக்குமான பொருள் கூஃபோன்னு வரலாற்று ஆய்வுலகம் அவங்களாவே முடிவு பண்ணிக்கிட்டாங்க வைஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிரமிடின் மேற்கு பகுதியில் உள்ள ஹைரோக்ளிப்ஸ் எழுத்துக்கள் மன்னர்களின் பெயர் தாங்கிய எழுத்துக்கள் கிடையாதுன்னு தன்னோட பிரைவேட் ஜேர்னலில் எழுதியிருக்கான் அவன் கைப்பட அப்படின்னா பிரமிடுக்கு சொந்தக்காரன் கூஃபு கிடையாதுன்னு இதற்கு மேலே தெளிவாக யாராலையும் சொல்லிட முடியாது பிரமிட் கூஃபு உடையது தான் உலகிற்கு வெளிப்படுத்திய முதல் மிகப்பெரிய ஃப்ராட் தன்னுடைய கைப்படை எழுதிய மிகப்பெரிய எவிடன்ஸை விட்டுட்டு போயிருக்கான் ஆனால் ஏன் உலக வரலாறுன்னு நாம் படிக்கிற அத்தனையிலும் அத்தனை பாட புத்தகத்திலும் பிரமிட் கூஃபு கட்டியது என்ற மாபெரும் நிரூபிக்கப்படாத பொய்யை நாம் உண்மையாகவே இன்னும் நம்ம படிச்சுட்டு வரோம் இதுக்கு பின்னாடி அஜெண்டா இருக்குதுன்னு நான் சொன்னால் நான் கான்ஸ்பிரசி தியரி பேசுகிறேன்னு இந்த யூடியூப் விஞ்ஞானிகள்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையாகவே கான்ஸ்பிரசி தியரி யார் பேசுகிறதுன்னா அவங்க தான் வயசுக்கு ஏற்கனவே கூஃபுவின் பெயர் எப்படி இருக்கும்னு தெரிஞ்சிருக்கு அதனால தான் தான் மேற்கு பகுதியில் பார்த்தது கூஃபுவுடைய பெயர் அல்லவென்று திட்டவட்டமாக சொல்லியிருக்கான் அதே நாள் மாலையில் பெயிண்ட் ப்ரஷ் ரேவன் கிட்ட கொடுத்து கூஃபுவுடைய சின்னத்தை வரையமும் சொல்லியிருக்கான் வயசு தன்னுடைய பப்ளிஷ்ட் புக்கில் எந்தெந்த பிக்சர்ஸ் இடம்பெறணும் எந்தெந்த பிக்சர்ஸ் இடம்பெறக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணி தன்னோட பிரைவேட் ஜேர்னலில் தவறாக இருந்த ஹைரோகிள் பிக்ஸை பெருக்கள் குறி போட்டு அதை மறுபடியும் முறையாக சரியாக வரைந்து சரியான கூஃபு பெயர் என்று அறிவியல் உலகம் சொல்லும் ஹைரோகிள் பிக்ஸை தன்னுடைய புத்தகத்தில் வெளியிட்டுள்ளான் நான் சொன்ன ஆதாரங்கள் அத்தனையும் சேர்த்து ஏன் அதைவிட பல மடங்கு ஆதாரங்களை ஸ்காட் குரேக்சன் கிறிஸ்டபர் டன் போன்ற எண்ணற்ற ஆட்கள் வைச்சிருக்காங்க இதையெல்லாம் சோ கால்டு மெயின் ஸ்ட்ரீம் சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டி மறு ஆய்வு செய்து உண்மையை மக்களுக்கு சொல்லியே ஆகணும்னு போராடிட்டு வராங்க பல காலமாக ஆனால் இவங்க எல்லாரும் கான்ஸ்பிரசி தியரி பேசுகிறாங்களாம் இவங்கெல்லாம் கான்ஸ்பிரசி தியரி மாடர்ன் சயின்ஸ் சொல்கிறத கேள்வியே கேட்காமல் ஏற்றுக்கிறவங்க தான் உண்மையான அறிவாளிக்கலாம் அப்படி பார்க்க போனால் மிஸ்டர் ஜி கே சயின்ஸ் ஃபேக்ஸ் தமிழன் மற்றும் யூடியூப் விஞ்ஞானிகள் இவங்க மட்டும்தான் அறிவாளிகள்னு இந்த உலகம் சொல்லும் போல் மிஸ்டர் ஜி கேவின் பிரமிட் உருட்டுகளை ஒரு திரட்டுகளாக போட்டிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு ஜி கேவின் ரசிக குஞ்சிகள் கமெண்ட்டில் வந்து அழுதாங்க அழுதோடு நிறுத்தாமல் மேலும் ஒரு படி போய் உனக்கு என்ன அவரை பார்த்தா பொறாமையான வேறு கேட்டாங்க பொறாமைப்படுற அளவுக்கெல்லாம் சீனே இல்லை நான் யூடியூப் வீடியோ போட்டு தான் சோறு தின்னணும்னு கிடையாது அவங்கள மாதிரி எனக்கு வேறு வேலைகள் உண்டு இருந்தாலும் அறிவியல் என்ற பெயரில் இவங்க சொல்கிற எல்லா உருட்டுகளையும் உங்களை மாதிரி கேட்டு விசில் அடிச்சுட்டு போகிற தற்குறி நான் கிடையாது என்னோட அறிவுக்கு எது சரி எது தவறுன்னு கேள்வி கேட்க தோணுதோ அதை காணொலிகளாக போடுறேன் உங்களால் இதில் எது சரி எது தவறு எது உருட்டென்று வேறுபாடுகளை கண்டுபிடிக்க முடிந்தால் யாவும் நலமே இல்லாவிட்டால் மிஸ்டர் ஜி கே போன்ற வெள்ளைக்காரன் எது சொன்னாலும் உண்மை உள்ளூர்காரன் எது சொன்னாலும் போய் பியர் ரிவியூ செஞ்சாதான் நான் ஏற்றுப்பேன் இல்லைன்னா ஏற்றுக்க மாட்டேன்னு உலக அரசியல் தெரியாமல் குண்டு சட்டிக்குள் குதிரையை ஓட்டும் மிஸ்டர் ஜி கே போன்ற ஆட்களின் காணொலிகளை பாருங்க பார்த்து தற்கொரியாவே இருங்க அறிவியலே பதில் கூற முடியாத ஆயிரம் ஆயிரம் விடயங்கள் உண்டு அறிவியலே எல்லாம் என்று உருட்டும் தற்கொரியிலிடமிருந்து விலகியிருப்பதே நன்று